大家，我今天要搬家。可是现在在下雨 a n g i 他们还在路上，要来帮我搬家。我的行李，淋着雨来搬家的两位，感谢。搬家日过几天了，然后目前住起来非常的舒适，就是心旷神怡。搬家就是心情好。那接下来想给大家一个 room tour。这里是大门，大门的部分要用感应的进来，所以非常安全。进来以后可以看到大厅。是柜台都会有人在，在这边的话，早上啊，这里有一个二十四小时供应的咖啡机，所以如果你平常就是可能晚半夜需要咖啡的话，非常的赞。那这里早餐都会放一点饮料，然后嗯、呃，礼拜一到礼拜五的早上这边会放早餐，对，然后这些是一些就是他们提供给学生可以你想要的话就拿的，像这个是。面，然后这边还有一些哦，这红酒，嗯，对，就会有一些可以免费拿的东西。那这里还有一点茶包，那这就柜台，柜台基本上都有人，二十四小时。那这里还有个饮用机。那一楼的话有一个交易厅。就很多沙发，还有麻将桌，嗯，两个读书，这里可以自习，然后这里还有一个 floor table 可以打撞球，这种地方就是大家一起写报告也蛮方便。还有一个呃乒乓球桌，给大家看一下，这就是公社楼，嗯、呃，这边。这边有健身房，但是因为里面有人，就不方便拍给大家看。里面就是一些设备，有跑步机啊、重训什么的。然后再来是洗衣机，这边都要感应才能进去。是洗衣间就这样。嗯，有烘衣机，有洗衣机，上面是烘衣，下面是洗衣。然后它都是这里有 QR code， 所以你如果有它的 app 的话。就可以直接扫描，然后储值，然后直接使用，就方蛮方便的。那这边，呃，洗一次是三点五磅，然后烘一次是一点八磅，我觉得蛮贵的，因为我在日本的时候，我记得学生宿舍洗一次是一百块日币，所以换英镑的话，换算起来洗一次衣服蛮贵的。我的衣服正在里面洗。这个锁会自动上锁，还不错。那最后还有一道锁，就是这样是没锁，这个锁起来以后外面就进不来了。对，然后我在门旁边挂了一个小小的挂钩，就可以挂钥匙，这样我才不会忘记出门带钥匙，就会被反锁在外面。这个金鱼钥匙圈是我跟我弟弟在东京的时候买的。好，然后这片镜子我非常的尬异。因为就是出门前可以照一下全身镜，就还不错。那在旁边就是我放鞋子的地方，然后上面我也有挂挂钩
可以让朋友来的时候就可以挂外套在这里，或者我自己有时候懒得挂起来，就也可以挂在这边。好，床这边就是非常的温馨感，嗯，这是我最喜欢的 corner 的，嗯。因为我觉得，就是上面我我有挂那个日本带回来的小灯，然后但我不是每天都会开，然后还有水氧机 m u 的，然后也是从日本带回来的，然后还有旁边有个充，就是还有附一个小灯，就是开起来的话，整个到晚上的时候就是非常的适合睡眠的一个地方，非常温馨感，对。然后床的下面其实是可以收纳的，给大家看一下，呃、有点重，就是下面可以放两个大行李箱、大纸箱，然后还有一些什么卫生纸啊、杂物啊，就是都放在这里，还不错，可以收纳的空间很多。嗯，哎，给大家看一下亮点，这个亮点就是，讲讲哥吉拉。这是我出国前我爸买了三只，刚好我跟我弟还有我爸一人一只，然后就放在这里，每天他都在看我睡觉，睡很久。然后床旁边因为我过敏，所以我会放卫生纸，然后还有一些乳液、护手霜的部分，刚才不会忘记擦。大概床的这边就是这样。啊，忘记说了，旁边这里呢都是衣柜。这里有，就是有一些挂的空间，然后我下面有堆一些杂物，然后这里也是挂的地方。我的洋装就挂在这，但是它会有点折到，因为挂的地方不不够高。还有瑜伽垫啊，一些杂物都放在这，口罩啊什么的。另外一边的话，就是层板的部分，这样可以放很多很多的衣服。床的对面呢，有一个电视，然后它是伸缩自如的电视，就是它可以转边，然后也可以就是往前拉、往后拉，然后可以连 Netflix， 然后还有还有就是如果你接 HDMI 的话，就可以连 Switch 来玩这样子，还不错。所以这边就是一些眼药水的地方，然后一些杂物、首饰盒。对，然后香水啊什么的，出门会用到的一些东西，我都放在这一区，就是 AirPods 啊、钱包、雨伞，然后这边都是疫情专用区，就是口罩，这还没用过，口罩，然后酒精擦，还有干洗手、口罩，大概就是这样子。就我出门的时候，就先戴上口罩，然后会喷上这个。这个是防抗菌防雾喷剂，其实我也不知道有没有效，但是听说它就是用银离子，就是避免病菌就是沾染在你的手上。然后回到家以后，我会先把口罩丢掉，就是不要接触任何其他东西，就先把口罩丢掉，然后先干洗手，再用酒精棉，嗯、呃，酒精擦，就是来消毒手机，还有我的钱包啊 ，AirPods 什么的，对。就是建议大家回到家，第一件事情就先消毒，然后再来就是把手机那些东西也都全部消毒过一次，会比较有保障。好，然后上面就真的是一些杂物啊，就是这个是我从我在日本打工的地方，老板就是在我走的时候送的小钱包，然后这个是我妈，啊，这是我妈在我小时候做的小钱包，到现在都还留着，放在这里。然后杂物、吹风机、书本，然后这个水果盘，其实我原本是要拿来放香蕉的，因为这种柳丁类的东西我都会冰起来吃。但我觉得这空空我放在这里有点怪，所以我先拿出来摆给大家看。那这个垫子，这个餐垫，我就是吃饭的时候会拿下来放在桌上，然后边看电脑边吃饭这样子。对，所以。层板这个部分大概就是这样。好，然后接下来就是书桌的部分。书桌其实没什么好讲的，就是大部分我就是 iPad 跟我的笔记本就会放在那，然后我的电脑就是固定在那个位置。这我刚泡奶茶，很好喝哦。
然后这个后面我有一个小音响，就是有时候可以连手机或电脑，就是播音乐，还蛮好的。它旁边有一个收纳空间，但是真的太乱了，就是先不打开给大家看，免得丢脸。那里面就是我的零食柜，然后上面就是一些文具这样子，还有充电线什么的。这个椅子我必须要说，我把它弄得超舒适。它原本是这样子的椅子，然后那个椅垫是屋主留下来的。IKEA 的椅垫，那我就学我朋友，就是把一个毯子铺在上面，讲讲就变得超舒适，很适合坐在上面写作业，就是我每天都在做的事情。对啊，台灯也是 IKEA 的，也是前屋主留的。然后这是我妈在我小时候做的一些小羊毛毡的东西，我都放在这里，去哪里就带着它们。我之前有带去日本。我的 bullet journal 都没有在拍 bullet journal 的影片了，但是我都有在写哦。对，好，哎呦，啊，忘记讲了，书桌下面呢有一张桌子，它其实是两张桌子。那嗯、呃，如果你是两个人住的话，你就可以一人一张桌子。那如果你是一个人住的话，可以把它收纳在这个白色桌子下面。那像我朋友来的时候，我就会把它拉出来，然后就摆在这边这样子，就是还蛮适合聚会的时候用的。然后椅子也是因为他们之前是嗯、呃、男朋友跟屋主一起住，所以他们有两张椅子，应该是因为这样吧？还是每个人都有两张椅子？我也不确定。但反正就是朋友来的时候也可以坐，所以我就留在这。只是有时候做瑜伽的时候，它就有点定得，就是对。好，那再来就是。窗外的风景，对，那蛮重要的是我的房型是可以打开窗户的，大概就开这么大，但是就是可以保持通风。比如说如果我煎东西的话，它就可以很通风这样子。那它有另外一个房型是没有办法开窗的，那个部分就是看个人喜好吧。我自己是蛮喜欢会开窗的，而且我的朋友真的非常机智，他在上面勾了一个钩子。然后呢，在开窗的时候，你就可以把这个钩子拉过来，二手，勾在这里，然后这样就有一个洗衣、晒衣、晒衣线，晒衣线就可以勾钩子，呃，勾衣架啊、衣服啊，就这样子就可以晒干，就还不错。因为如果不然的话，你就是只能在室内晒，不然就是你就是要烘干，然后就蛮麻烦的，还要花钱。所以真的非常感谢我的前屋主留下来这个。那再来就是厨房的部分，厨房这里非常的干净简洁。那嗯，我在这下面有勾一条专门擦干碗盘的，然后还有洗手的。这个再来这里就是隐藏版的冰箱，小小的，但是其实很够放。你看，我可以把一整个锅子放进。然后上面这个就是冷冻库。大概是这样，然后这个微波炉兼烤箱还蛮棒的，就是很好用，非常给力。好，然后再来就是电磁炉部分，这个电磁炉非常的给力，就是我觉得比我上一个房子的电磁炉还要有力，就是水就很快就滚，那上一个我就等超久，嗯，这个还不错。然后有这个住宿，这里有附一个热水壶，还有我有买 Brita 绿水壶，然后这有一个小电锅，我目前还没有用到。对，然后上面的话就是碗盘呐，跟收纳的东西，这里就是柴米油盐酱醋茶，还有 cereal 跟茶这样。哦，跟你们说，我超多面，这里这里面面面，后面全部都是面，你也看不到，我后面真的一堆面，大家看得到吗？这些全部都是面，我真的是不知道哪根筋不对，买了超多的面。好，然后再来是这边。这边就是一些调味料的部分，还有蜂蜜啊、什么米酒
好，大概就是这样，这就是厨房的部分。觉得一个人住的话。刚刚好，就是应有尽有，然后空间也够。那如果要两个人一起煮饭的话，会稍显有点挤。但是，对，一个人住的话刚刚好。好，那我们接下来进来浴室，打开呢，大概就是这样。嗯，它有点小，大概够一个人站而已。然后这是洗手台的部分，镜子后面可以放一些私人的用品，然后下面也可以放化妆品啊什么的。对，然后这边旁边我又放一个小垃圾桶，这个这个 IKEA 垃圾桶我超爱的，超好用的，就是这样子，打开，关起来。可以挂浴巾，然后卫生纸。厕所有什么好讲？大概就是这样。嗯，然后还有这里是淋浴间，大概也是一个人占空间。然后，嗯，这里就是我有放一个 IKEA 的小篮子，不会讲，应该就小篮子吧。它就可以放一些沐浴乳啊、洗发露之类的东西在这里，很方便，那就不用弯下去拿。嗯。那它有附这个，中文应该叫花洒吧，就是一个 shower head， 可以这样子。哎呦，撞到！好，厕所大概就是这样。那唯一的缺点，我只是觉得说，它就在床的旁边，如果不是一个人住的话，有点小尴尬。但是一个人住的话，就当然就没有什么问题啦。对 ，OK。那今天的 room tour 大概就到这里啦，大家还喜欢吗？我觉得这里住起来真的是非常的舒服，而且比上一间住宿的地方，就是这个地区比较治安比较好一点，然后呃也比较靠市中心，要去逛街啊什么的都非常方便。还有就是这里竟然早呃一到五的早上都有附早餐，只是我都睡太晚，就是都没有吃到这样。然后还有二十四小时提供咖啡，免费的咖啡，非常适合学生的生活。然后他们还会办一些就是活动，嗯，比如说瑜伽或者是社交的活动，然后甚至还有做马卡龙啊，或者是一些烘焙的东西，觉得还不错。但是我还没有参加过，嗯，大概就是这样。那今天的 room tour 就到这里喽。嗯，很高兴可以搬家，让我心情非常的好。对，大概就是这样。好，那如果你喜欢这次影片的话，记得帮我订阅，然后按赞跟开启小铃铛。然后，嗯，对，我们下次影片见，<笑>拜拜。